I had a desire to visit this wonderful place and he was kind enough, he invited me uh, to this place, uh, uh, I would say this distinguished place uh, from where the seed of Pakistan uh, came into being. He got his education, uh, basic education from here, Qaidazam Muhammad Ali Jinnah. So today when I was coming, I saw the streets, like the old streets on the way. It was a kind of a different Karachi. It's a wonderful Karachi. So I'm thankful to him that he invited me, he provided me opportunity. I'm very thankful for the hospitality. Uh, I'm also thankful to all of you that all of you are here today for this uh, session. So I'm not going to take much of the time because uh, I, I, I want to say many things. But if I talk about things, then I will miss the opportunity to discuss about the topic. So but one thing at least I will share with you that uh, when I was coming, uh, I had a big, big jacket on me, like a heavy jacket because I'm coming all the way from the north. So when I was, you know, like landed here in Karachi, so everybody is looking to me like, who's this? <laughs> so this is the beauty of this country, the diversity. Like if you are looking to the, to the weathers, uh, like uh, even, even in July, if you are in Kalam, you will have to have a heavy blanket. You can't sleep without a blanket. And now, this is December, in here in Karachi, we can't live without, you know, like uh, air conditioning. So this is the beauty of this country. So along with this beauty, there is another beauty that is the diversity of the people. I will be starting from here and my, my point, you know, like of discussion starts from here. Like historically, you know, like the job, if you were looking for a job market, the job market was right here in, in Sin. The job market was right, right here in Karachi. So then we were fighting with each other. But now the things are changed. The job market is no more in Karachi. The job market is no more in Sin. The job market sometimes doesn't even require that what is your, your nationality or country of birth. They are looking for your, your, your education, they are looking for your experiences. And uh, like uh, you people will believe me or not, but if you go to Harvard University or if you go to MIT, check their eligibility criteria for admission. They never mention that you should be American. It's not mentioned that you should be white or you should be black. The same is for their job. Like if you go to higher education or you go to chronicle of higher education, they have like all these jobs there. And if you see, they never talks about the nationality that a person should be a US national or American national. So they are looking people from all across the globe for the job. So the thing is this, that now the things with the, with the uh, communication revolution, the things are totally changed and the world is a global village. And in this global village, the people, they are talking about diversity. We talk about the justice system, then with the justice system, it's this, that the powerful should not go for a job. It's not just the powerful communities, like what's happening here in Pakistan, like if a person gets the opportunity, so they will go and they will hire their family members and stuff like that. But if you go and you are looking like the, the hiring procedure, so within the hiring procedure you will see that they have this kind of, you know, like document which confirms the diversity. So within the diversity, you know, if there are two persons like in competition, one is like white American, and the other one is maybe some Pakistani. So if both of them are Thai, then the job goes to the Pakistani. It will not go to the white American. So anyway, now when we talk about these things with these things, 
uh, the, the only thing that comes to our mind is the job market is it's global so when the job market is global then the main product we produce in Pakistan that's people हर बंदे को देखे कितने कितने बच्चे हैं मेरे पांच बच्चे मैं एवरेज हूं अंदाजा करें सो दिस इज व्हाट वी प्रोड्यूस द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस कंट्री इज ह्यूमन रिसोर्स एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट रिसोर्स यू यू कैन यूज इट यू कैन यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन और दिस कैन बी यूज अगेंस्ट the country so if we are thinking about the benefit of the nation about the benefit of the country then we will be looking to the global ma job market we will be lo looking to the competent global job market and we will be training these kids for that uh, global job market now the question is this that if like uh, if you are applying for a job and the level of the education of the people in the developed world is here and the level of education of our kid is here so what will happen our kid will never go our kid can never compete them so now we are in trouble because with the private sector they don't care like if you see like all these big companies corporate giants they don't care any country their main concern is their capital so when their main concern is their capital they don't care for pakistani they don't care for sindhi they don't care for punjabi they care for their money so they need this person even in karachi so what will happen to our student what will happen to our product he he will be he or she will be standing nowhere now we are in trouble now naturally we need to think and rethink and revisit our strategies because we need to train our kids at least up to up to that level so if our graduate the product we produce reaches up to that level then our kids will be not competing here but our kids will be also competing in canada in japan in korea in taiwan and all across the globe so and for this we are sitting here today and for this what happened like when the people they realized like when the people they started talking about the knowledge economy knowledge driven economy then what happened like in in 2002 hcc came into being so with the hcc they started thinking and a new system of education came and that system we adopted there is again a question that why मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें इधर डिस्कस करूँगा तो फिर प्रेजेंटेशन में शायद ज़्यादा ज़रूरत ना हो मैं उनको फिर स्किप करूँगा इट इट विल बी मोर लाइक एन इंटरेक्टिव सेशन अगर कोई बंदा कमेंट्स देना चाहता है या क्वेश्चन कर सकता है कैन स्टॉप मी एनी टाइम सो वट हैपन्ड एच ई सी विद एच ई सी दिन वी adopted another education system and that education system was adopted because we did not have any choice because we wanted to participate in the global job market and for global job market we were supposed to bring our 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 product from here to here so i would say like looking around or shopping around at that time we picked us education system so this can be also questioned that why us education system why not maybe from 
from China or from Korea or from Germany. So the reason for this was this that like uh, the one thing that many countries in the world they have already switched from their education system to the US education system. So if let's suppose we are going for a country like maybe UK or Germany and they're they're looking to switch from their education system to a US education system. So again we would be in trouble. So that's why they picked the US education system. And the second thing was this, that like the universities, uh, like Harvard and MIT and Stanford and Caltech, all those US universities, they are doing very well for quite some time. They are contributing a lot to the knowledge and to the knowledge economies. So that's why that was another point. So the first thing was synchronization and the second thing was basically we saw that even like the worst university was doing good, like the US worst university was doing good in comparison to other countries universities. So that's why we switched to that system with the, with, with, with the intention with the intention that we will train our students like the people that train, like the US universities that train their students, like in Stanford and MIT or Caltech or whatever. Uh, here, one thing I want to mention, like the standards, like in US, I have been there, I got my PhD from University of Idaho. Then I was working in Michigan, then I was working at Louisiana State University. I saw one thing, their standards are uniform. It's not like Pakistan, that some, some universities, they're just distributing degrees for nothing, and the other universities, they're very strict. No. It, the difference in one university and another university will be this that in one university there will be noble, more noble laureates, there will be more resources, but the training and the things are kind of the same. So anyway, coming back to the point, we adopted a system and we adopted this best system and after like the establishment of HEC, like after 17 years, we are here and we are talking about uplifting the quality. Because it means that there is something wrong. We initially, maybe the decision was right, but after that what happened? It's not only the decision. But the second thing comes the implementation of the decision. And the problem with the system was this, like today I am talking he here about the US education system. I am not sure that you, a few people have ever heard that we have adopted the education system from USA. So this, this has never been discussed by the HEC or anybody else. So when this was not acknowledged, this was not understood. When this was not understood, it was not implemented accordingly. And when it was not implemented accordingly, we didn't get results. Like results are the benefits they are getting from their universities. So if it would have discussed at that time, so the student majority of the young faculty, they can go, they can check the system, how it works. So they would have just gone through the internet and they would just have checked it. They would have fixed it. So anyway, today uh, at least we are here and we are discussing that uh, we were supposed to go from here to here, but now we are feeling that we went down. We went from here to here. 
So, the main reason for this is nobody bothered this kind of system to discuss it again and again and again. So, they would have discussed it, they would have checked that whether the things are improving or not improving. They would have let our vice chancellor visit their universities like the US universities, check their system. So, now sometime like we have adopted a system from USA and the training sessions are sometime you know like uh, they arrange uh, uh, in the country like Malaysia and what is the other country, the neighborhood, neighboring country to Malaysia? The, the other side, sir. Uh, Thailand. Thailand. So, like our, our, uh, if you buy a car, a Mercedes car, and you know, like you send your mechanic to China, so what will be the results? You will get interesting results we are getting here from our higher education system. So anyway, today there are kind of few things we will be discussing in today's discussion. It's just kind of, you know, food for thought for you people. And uh, the second thing is just, this is just the beginning of the dialogue. And I know that uh, Sheikh Saab has more potential than me. He has strong communication skills. And I hope that he can lead us and we can work together in this direction. You know, like, and one day I hope that we can, we can improve the quality and we can bring, uplift the level of our academics. Then that thing comes out of the thing. The thing is a little long, but I will shorten it. When I went to the U.S., MSC Peshawar, MPhil Punjab, PhD, Qaidazam University, I started the day. When I went to USA, so I go to class, they give me a textbook, like in PhD. Every class, this is your textbook. So it was a kind of surprising for me. Because I didn't study MSC in MSC. In MPhil, there was a course of thin film, there was five pages of notes. I had a PhD. So it was kind of strange for me. A person who has put all the time in his life, he has put a book on his book. سوشل سائنسز والے پھر بھی کچھ گزارہ کر سکیں گے اب فیزکس کا بند میتھیمیٹکس کا بند کیمیسٹری کا بند ان کے لئے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے مطلب یہ یہ کچھ عرصے سے I'm working with the curriculum تو وہ چیزیں جب میں دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے ہنسی بھی آ جاتی ہے کس طرح کی کس طرح کا کریکولم ہم ڈیزائن کرتے ہیں جب آپ ایچی سی کا کریکولم دیکھیں گے قائدیزم یونیورسٹی کا کریکولم دیکھیں ایکنومکس کا اور ان پروگرامز کا تو دل دکھتا ہے کہ اگر اس طرح کا کریکولم ہم ڈیزائن کریں گے تو اس سے یہی پیدا ہوگا جو ہم پیدا کر رہے ہیں اور پھر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں لیکن توڑا سا if you look to the مدرسہ ایڈوکیشن سسٹم ادھر کوئی بھی سٹوڈنٹ آپ کو بغیر کتاب کا ملے گا کوئی بھی سٹوڈنٹ بغیر کتاب کا کوئی بھی سٹوڈنٹ نہیں ہوتا وہ کتاب لے کے جاتا ہے کتاب میں ایک خالی لائن ہوتا ہے ان میں وہ اپنے نوٹس لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہاشیوں میں پھر وہ جو ہے اور ٹرانسلیشن ادھر لکھتے ہیں ہاشیوں میں پھر وہ کومنٹس لکھتے ہیں ہمارے بچے تو بس ایک ہی ریجسٹر لے کے آج کل تو موبائل نے وہ بھی ختم کر دیا تو anyway coming back to the point کہ we will need to revisit اور خاص طور پر اس طرح کی یونیورسٹی ہے جو ہے جہاں پر یانگ لوگ ہیں 
और फिर वही बात के शुरू मैंने शेख साहब से की थी कि उसकी कैपेसिटी भी है और वो समझता भी है और उसका जो है कन्वेंसिंग पावर बहुत बहुत ही अच्छा है तो अगर ये मतलब ये है हमें इस तरह से इन चीज़ों में लीड करें और तो चीज़ें चेंज हो सकती वी शुड नॉट वेट फॉर एच अगर एच का वेट करेंगे तो कुछ भी नहीं होना है इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट वेदर किसी भी सूबे का हो या फेडरल का हो करना आप लोगों ने है चेंज आप लोगों ने लाना है और ये आज के डिस्कशन का एक पार्ट ये भी है क्योंकि एक क्वेश्चन मैं करता हूँ आप लोगों के पास यहाँ पर प्रोफेशनल कोई डिग्री है कोई फार्मेसी या इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एक बंदे को कंप्यूटर साइंस नहीं आता है ठीक है उसको प्रोग्रामिंग का पता नहीं है ठीक है और वो बंदे ने कोई किताब नहीं पढ़ी है वो बहुत ही अच्छा इंसान है दूसरी तरफ एक बंदा है वो ठीक उसका रवैया भी ठीक नहीं है और उसकी चीज़ें भी ठीक नहीं है लेकिन उसको उसने कंप्यूटर की किताबें पढ़ी है आपने कोई प्रोग्रामिंग करनी है आपने वेब पेज बनाना है आपको आपने कुछ करना है आपने किसके पास आप जाएंगे ए के पास जाएंगे बी के पास जाएंगे बी के पास जाएंगे बी बदतमीज आदमी है लेकिन फिर भी हमारे पास कोई चॉइस है नहीं है बिकॉज द रिक्वायरमेंट इज नॉट मैनर्स द रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बदनसीब भी यहां यह है कि सारे लोग एथिक्स पर जोर दे रहे यार ये एथिक्स मीन्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इफ अ पर्सन नो द सब्जेक्ट लेट सपोज एन इंजीनियर इज वर्किंग let suppose something is going on here and a construction is in process and an engineer comes and visits and see that this thing is wrong what do you people think he would stop himself no he won't stop himself he would immediately communicate that this thing is wrong and and if this is not fixed this building will fall down now we don't look to his manners we don't look that what language he speaks but the main thing comes from where it's the it's the knowledge yahi sara kuch hai lekin jab hum ethics ki taraf chale jate hain to phir kahani to main kehta hu ki har jumme ko taqreer hoti hai itni achhi baatein jab aap sunte hain na असर आज अब तो वो जो बातें होती है खुतबे के बाद लोग जाते खान इस तरह किए होते ना कि मौलवी साहब कब खत्म करेगा कि <laughs> ऐसा होता है ना क्योंकि हम बातें हमने बहुत सुनी है अब एथिक्स हियर इज व्हाट इट्स प्रोफेशनलिज्म तो इसलिए वी विल हैव टू फोकस एंड वी विल हैव टू प्रोड्यूस पीपल जिस तरह हमने कंप्यूटर साइंस का बात कहा था कि बी को ये मेरे साथ इधर डिस्कस हुआ है सो एनी वे वी स्टार्ट मेरे ख्याल में ताकि टाइम जो है ये वही सिचुएशन है लेकिन मैंने इंजीनियर लिया है सो इंजीनियर ए एंड इंजीनियर बी और इसमें जो है फिर हम जाते हैं और फिर ये जो है वही बात जिस तरह हमने वी डिस्कस दियर सो यू पीपल सेड दैट वी विल गो फॉर फॉर द पर्सन यू नो लाइक बी एंड द सेम वी आल्सो डिस्कस दैट दिस इज द मेन थिंग फॉर दिस द मेन रिक्वायरमेंट इज नॉलेज नॉट द एटीट्यूड हियर इज अ क्वेश्चन मैं उस क्वेश्चन की तरफ आया so if we change the prime minister or the ministers or if we change anything in this country can they change 
इंजीनियर ए बात मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही है इंजीनियर ए ने पढ़ा नहीं है कंप्यूटर साइंटिस्ट ए ने पढ़ा नहीं है डॉक्टर ए ने नहीं पढ़ा है उसको नॉलेज नहीं है आप प्रेसिडेंट को चेंज करें प्राइम मिनिस्टर को चेंज करें उससे इसके नॉलेज पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना या पड़ेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अब हम कहते हैं वी वांट टू ब्रिंग अ चेंज हमने हर इदारे में ए को बिटाया हुआ है अब जब ए बेटा है ए के ना स्किल्स है उसके पास ना नॉलेज है ना उसका विल है जब ये सारी चीजें नहीं है इदारा क्या होगा चल सकता है हम कहते हैं अस्पताल गंदा है इंजीनियरिंग ठीक नहीं है फार्मेसी फार्मासिस्ट को देखो नाउ नेचुरली चेंज अगर हमने लानी है तो हमने ये जितने भी प्रोफेशनल लीडर्स हैं सोसाइटी के उनको चेंज करना हो और उनको चेंज कौन करता है यूनिवर्सिटिया यूनिवर्सिटी मींस फैकल्टी मेंबर्स यूनिवर्सिटी फैकल्टी मींस आप लोग और हम लोग जब हम मिल के बैठे और ये सोचना शुरू करें कि हमने सिस्टम को चेंज करना है तो फिर चीज़ें इट विल टेक टाइम पाँच साल लगेंगे या दस साल लगेंगे लेकिन अल्टीमेटली अ चेंज विल बी दियर ये यहाँ पर ये कैनेडी की एक अच्छी सी बात मुझे अच्छी लगती है तो इसको मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ कि वो कहता है कि आप ये ना पूछे कि आपको आपका मुल्क क्या देता है आप अपने आप से पूछे कि मैं अपने मुल्क को क्या दे सकता हूँ इधर से हमने शुरू करना हमारी बदनसीबी क्या होती है कि ये तो मेरा ऑफिस नहीं है तो मेरे पास ये नहीं है तो ये 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 ये, ये चीज़ें ज़रूरी है लेकिन हम मतलब ये है इन चीज़ों को ही सारी ज़िंदगी बना लेते मैं यूएस से आया जिस यूनिवर्सिटी में मैं था यूएस में पढ़ाता था इधर आया आई वॉज शेयरिंग माई ऑफिस विद टू अदर फैकल्टी मेम्बर्स फिर मलाकंड में गया आई वॉज शेयरिंग माई ऑफिस विद फोर फैकल्टी एंड वन क्लर्क ही वॉज दैट वॉज ऑल्सो द ऑफिस ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट लेकिन आई फोकस्ड ऑन टू थिंग्स one was academics and the second one was research i never went to the vice chancellor and asked ke mujhe ye chahiye mujhe ye chahiye kyunki i knew i knew the limitation of the resources ye recently last month i was visiting we had a session like this at gomal university and uh, the faculty member there were like like 400 faculty member and then one faculty member he he asked me a question and the question was this that uh, how this university can progress that when faculty member some faculty member on contract are fixed are getting 30000 salary so this i was not expecting this question because it was out of the scope but anyway i knew uh, the background of the university so i told him that before this vice chancellor were you people getting your salary each month so he told me no 
So one month they would get salary and the other month they won't get salary. So I ask another question, are you getting salary nowadays? He told me, yes, we are getting salaries. So then I told him that if you, if you were not getting salaries and now you are getting salaries, it means that the university is progressing and the university is becoming stable. And I told him that the vice chancellor told me earlier, I, was, I said it just by myself, that he has a desire to give pay like two lakhs to everybody. <laughs> तो फिर मैंने उनको फिर थोड़ा सा क्योंकि देखिए कि ये एक एक मतलब ये है यू आर लुकिंग टू अ प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव तो जिस तरह का नजर आता है जरूरी नहीं है कि ऐसा हो आपके पर्सपेक्टिव से ऐसा है लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव जो है वो उस गरीब को उसको ये सोच रहा होता है कि तनख्वाह कैसे दे दूं ये भी करूं ये भी करूं ये भी करूं लेकिन मेरे पास तो तनख्वाह के पैसे नहीं है तो एनीवे anyway, मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस व्हेन आई स्टार्टेड आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड देन आई डेवलप्ड माय लैब एंड एट दिस एट 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 द मोमेंट एक पांच छह साल में वी हैव द बेस्ट सुपर कंप्यूटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मालागढ़ रिसोर्सेज भी आ गए कमरे भी आ गए चीजें भी हो गई सो एनी वे दिस इज द बेसिक द बेसिक क्वेश्चन इफ यू थिंक अबाउट यूर सेल्फ दैट वट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़कर फिर सोचे कि मैं क्या इससे बढ़ के क्या डिलीवर कर सकता हूं क्योंकि यू आर पेड वी आर पेड फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट बियॉन्ड दैट वट वी कैन डू ये सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन जो है द मेन थीम इज टूडे जो डिस्कशन है दैट इज द स्ट्रेटीज सो लेट्स गो फॉर द स्ट्रेटीज मेरे ख्याल में जिस तरह हम लगे हैं तो इट विल टेक टाइम सो लेट्स गो फॉर स्ट्रेटीज एंड द फर्स्ट स्ट्रेटी टूडे वी विल बी डिस्कसिंग इज अंडरस्टैंडिंग लर्निंग पैरामिड लुक एट दिस uh this is kind of interesting learning and retention pyramid and this the understanding of this learning and retention pyramid that will help us a lot especially when we talk about instructions when we talk about teaching when we talk about improving our, of quality pehle kabhi nahi dekha hoga It's first time, right? It's interesting, right? So, uh, if you see learning pyramid, these are the strategies when we teach. So, interestingly, like as I said, that uh, like in Peshawar University, and then Punjab University, and then Kaidezam University, so my whole knowledge. that was based on notes memorization lectures so if our university knowledge is totally based on lectures and the notes then it means that the, the knowledge we deliver to our products which is supposed to be competing in global market is 5% so when we teach we should adopt all these strategies all the strategies are important so this is something uh, you know kind of very important and i i brought it this is one of the main theme in my discussion to bring it up to the community to our fellows so they can look and tomorrow you people are standing like like we are i am standing जिस तरह मैं बात कर रहा हूं आप लोगों में से हर बंदा यही कड़ा हो कि भाई ये चीजें ठीक नहीं है एंड वी नीड टू फिक्स इट वी हैव टू ब्रिंग अ चेंज सो फॉर दैट चेंज दिस इज अ काइंड ऑफ यू नो द फर्स्ट स्ट्रेटजी दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड द लर्निंग एंड रिटेंशन पायरामिड 
But interestingly, the second strategy, uh, and uh, if you see here, like, uh, uh, this is the problem. Shuru mein humne jo baat ki ke our product, it's trained based on 5 percent. So, this can never deliver 100 percent. This can never deliver 100 percent. And that's why the second strategy goes just with the first strategy. Because when, when we discussed that here is the problem, then what will be the solution to the problem, then our second strategy chasing first strategy and that standard textbooks. Standard textbook. So, standard textbook uh, uh, is my, uh, let me share with you that my selection board may Aksar sir, my question ye hota hai ki apne subject ke panch standard ke kitabo ka textbook ka naam le. Usually, teen badi mushkil se and at the end of the selection board, then one of the, of one of the member, he told me that I was worried that you people will not ask this question from me. <laughs> Darmyan mein, this person he came in, when this question was asked from him, so he shared few names. Or pir us mein jo ek subject expert ta, microbiology ka. To us ne wo sare, wo kehta hai ki ye jo kitab hai aap ne bataye hai, in ka atar amari university mein hai, ye agriculture university faisla baat. तो उनको बता रहा था कि बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी में उसको अब देखा है कि ये तुम्हारी किताब है, क्योंकि स्टैंडर्ड टेक्सबुक के बगैर सिस्टम चल ही नहीं सकता है। मैं एमएससी कभी-कभी कोई इंडियन बुक उठाते थे, बड़े खुश होते थे कि इंडियन्स आर वेरी गुड क्योंकि इंडियन किताबें जिस तरह हमारे यहाँ हम नोट्स लिखते हैं the same thing no difference हमें बड़े खुश होते थे अभी मुझे पहली मर्तबा मतलब जब मैंने देखा कि किताब का मकसद ये नहीं है कि यार चीज आपको दे किताब तुझे मजबूर करता है कि आप उसमें खुद काम करें उस पर सोचें उसमें सिर्फ equation दिया होता है derivation नहीं है this is your job you, you are supposed to derive the thing. Then at the end they gave you problems. And the beauty of the book is the problems at the end of each chapter. Like, uh, like especially I know about my physics books. It's in some, some chapters we have like 200 problems. So like imagine if a student solves even 50 of those. So, the student will learn problem solving skills. Our ye jo memorization wali kahani hai, ye MSc mein mein tha to, quantum mechanics mein uh, ek lamba topic hai, potential step. So, Sheikh sahab mein paper mein bait kiya, to o cheese mein bool ki. अब मैं जाता हूँ तो फिर भूल जाता हूँ क्योंकि रट्टा अब सारा एजुकेशन सिस्टम बेस उस पर करता है देन यू गिव अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम टू अ स्टूडेंट इवन अ सिंपल प्रॉब्लम अनसीन प्रॉब्लम सो आवर स्टूडेंट्स दे कैन्ट सॉल्व एनी अनसीन प्रॉब्लम बिकॉज़ व्हाट वी टीच वी टीच memorization even in mathematics because whatever we solve to them they know it but they can't solve anything by their selves and the main purpose of mathematics or physics is developing their critical thinking and their uh, analytical skills their their problem solving skills so 
in chasing the learning pyramid, coming back to the point, if we go to a standard, to standard textbooks, ये एक और बात याद आ गई ये इंग्लिश का सिलेक्शन बोर्ड में कभी हम पूछते थे तो ज़्यादा तो खैर इंग्लिश साइंस के बंदे को तो वैसे भी नहीं पता है तो लेकिन ये वर्डवर्थ का नाम सुना था तो उसका पूछते थे कि यार दो तीन नज़म हमें आते हैं उसके कुछ और नज़मों के नाम तो वो वही डिफोडेल्स हो गया और सॉलिटरी रीपर हो गई उसके बाद उनको भी कुछ नहीं आता था अच्छा वो कहते थे कि आई कैन गिव यू यू नो लाइक अ काइंड ऑफ अ ब्रीफ समरी तो वी आस्ट कपल पीपल जस्ट गिव अस अ ब्रीफ समरी सो एवरीबॉडी वाज रिपीटिंग द सेम थिंग सो सो वी नीड टू चेंज इट वी नीड टू पुश द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड बाय दियर सेल्फ सो व्हेन वी पुश देम जब हम किताब की तरफ आएंगे ना हम भी पंस जाएंगे हमें भी पढ़ना होगा जब हम पढ़ेंगे मोस्टली यू पीपल आर यंग पीपल हियर इससे हमारा अपना लेवल बढ़ेगा हमारा अपना लेवल बढ़ेगा वन थिंग आई आई लर्न फ्रॉम यूएस व्हाट दे से दैट इफ यू वांट टू लर्न अ सब्जेक्ट द इजिएस्ट वे इज अफर अ कोर्स so when you offer a course then you will read a book when you read a book you will learn the subject so when you learn a subject you know like in either kya hota hai banda aata hai ye course to main nahi padha sakta main nahi padha nahi main bay college mein i was teaching there as an instructor of physics and they told me that uh, you should teach this course astronomy अब मैं क्या कह सकता मैंने कभी स्ट्रॉन भी नहीं पढ़ी थी आई वेंट एंड आई जस्ट पिक द टेक्स बुक दे आस्क मी टू टीच इंजीनियरिंग कोर्स स्टेटिक्स स्टेटिक्स एंड देन डायनामिक्स मैंने ये नहीं कहा कि ये तो, ये तो इंजीनियरिंग का है और ये मैंने नहीं पढ़ा है वो नो बिकॉज इफ यू हैव अ डिग्री teaching a course is not a big deal for you all you need just go and pick acha ek ladki aayi management ki kisi course ka naam liya maine kaha kitab padhati hai uska to kehti hai nahi is course ka to kitab nahi hai to maine kaha ye kaisa course hai jiska kitab nahi hai to maine google kiya aajkal to ye google ne bhi masla kharab kar diye udhar jo hai पाँच छः किताबें फिर उन किताबों पर अमेजोन में हर किताब की रिव्यू इसका लेवल क्या है इसकी खूबी क्या है इसकी खामी क्या है वो लड़की हैरान हो गई सर आपको ये कैसे पता है मैंने कहा मैं इधर जो बैठा हूँ ये मेरा काम है ये ऐसा तो नहीं है कि विकिपीडिया से आप उधर से डिफिनीशन उठाए और इधर आए विदाउट अ बुक मैंने कहा नहीं तो जब जब हम किताब पढ़ाते हैं आई स्टार्टेड बाय माई सेल्फ वेन आई कैम बैक आई स्टार्टेड फ्रॉम माई सेल्फ क्वांटम मैकेनिक्स एम फिल को मैंने शुरू किया कोर्स मैंने अमेरिका में पास किया था लेकिन याद उधर भी कुछ नहीं था वो रट्टे मट्टे मार के तो जब आपको पढ़ाना होता है फिर आपने एक जान भी कपानी है तो कभी कभी दिन के पंद्रह पंद्रह सोलह सोलह घंटे खुद बैठ के क्योंकि किताब जो मैंने उठाई पढ़ाने के लिए द मोस्ट डिफिकल्ट बुक ऑफ फिजिक्स ये एक नोबल लॉरेट है कोहन तनूजी उसकी किताब और उधर से फिर जो है असल में काइंड ऑफ आई चेंज फिजिक्स के पी में मतलब ये है कि जब मैंने इंट्रोड्यूस किया किताबों को तो फिजिक्स को टोटली हमने उधर चेंज कर दिया फिर मतलब यह है फिर बाकी लोगों के पीछे पड़ गए तो मतलब ये है यंग लोग कुछ लोग अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग दे आर फॉलोइंग बुक्स दे आर अप्रिशिएटिंग बुक्स दे आर डिस्कसिंग अबाउट बुक्स तो एनी anyway, तो पहली स्ट्रेटजी इट वाज बेसिकली 
uh, like the understanding of learning pyramid. So, pehli strategy uska understand karna and the second strategy is the solution of the, the first strategy and that is standard textbook. Uh, or the, the third strategy, this is kind of very important, uh, credit R. Because now we are going uh, and we will be discussing something which is not discussed in HEC. Because HEC, when, when HEC says one credit R means one R. Hamare saath jagda chalta tha ki yaar ye to maine teen ghante, bara ghante meri klaase hai, this is it. So, फिर मैं लिटरेचर में गया एक गरीब काम करता है मेहनत करता है रिसर्च भी करता है दूसरा जो है वही मतलब हमारे दोस्तों में से कहीं से नोट्स पढ़ के आ जाता है और फिर भाग जाता है तो मेरे लिए बड़ा मसला था कि देखिए देयर शुड बी जस्टिस एंड द जस्टिस शुड बी विद स्टूडेंट्स because when you are sitting like a chairman or you are sitting a vice chancellor or you are sitting a dean, you have to focus on students. If you focus on faculty, then that will go on what is going on. Students ka training, unka success, and for that reason, naturally, one person does a lot of work, and the other person does not do anything. जो कुछ भी नहीं करता है वो फिर आके सारा दिन शरारतें करता था मतलब ये कि काम भी नहीं करते दूसरा शरारतें करते हो को कहते हैं देखिए ये डिफिनीशन है मैं लिटरेचर में गया और फिर लिटरेचर में के क्रेडिट और का डिफिनीशन क्या है सो दिस इज बेसिकली वन क्रेडिट और मींस थ्री आर्स सो one hour teaching plus two hours you are sitting in the office, you are preparing, you are grading homeworks. Ye sari kaam aap uske liye kar rahe hain, to ab isi tarah se one credit hour for student is the same way. Ab dekhe, pehli strategy ke saath dousri strategy, dousri strategy ke saath tisri strategy. So according to this strategy, now you will have to engage the kid for one credit hour. The kid will is supposed to be engaged for three hours. Two hours, one hour within the class and two hours out of the agar aapke paas textbook nahi hoga, reading nahi hogi, problem solving nahi hoga. Jab wo nahi hoga at the end कल सर बात कर रहे थे सीएसएस की के रिजल्ट आए सारे लोग फेल पर लोग मजाक उड़ाते हैं हमारी डिग्रियों का कहते हैं कि बंदे ने पीएचडी की है और दरखास्त नहीं लिख सकता है क्योंकि उसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं होता है जब प्रॉब्लम कोई सॉल्व ना किया हो तो उसको क्या आना है व्हेन वी एडॉप्ट दिस स्ट्रेटजी आपका बच्चा जो पंद्रह क्रेडिट और का ले रहा है कोर्स आप लोगों के ख्याल में कभी वो फारिग होगा कभी भी फारिग नहीं होगा वो इधर भी अकुपाइड होगा घर में भी अकुपाइड होगा उसकी फैमिली आप लोगों को दुआ करेंगे <laughs> करेंगे ना वो जो है जो 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 चीजें वो करते हैं उनसे उनकी जान छूट जाएगी क्योंकि अच्छा इधर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ उखाड़ा में था तो एक बात हुई यहाँ इसी पॉइंट पर तो उन्होंने मुझे कहा कि माइंड मतलब यह है उन जब लोग उधर बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी में उनका लेवल हमारे बच्चों से बेहतर होता है यूएस में खास तौर पर उनका ख्याल ये था या 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 वेस्ट में तो फिर मैंने थोड़ा सा रियलिटी उनको बता दी बिकॉज आई थॉट इन यूएसए फॉर सेवन इयर्स और जब मैंने उसको बता दिया तो हैरान हो गए 
کہ ٹویلف گریٹ ان کا سکول ٹویلف گریٹ تک جاتا ہے چار بچوں میں سے ون از یوزنگ ڈرگز چار بچوں میں سے ایک بچہ اگر چار میں سے ایک ڈرگ یوز کرتا ہے یہ باقی کو ایفیکٹ تو کرے گا نا ادھر سے جو بچہ آتا ہے یونیورسٹی میں اس کا لیول اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے میں بھی ادھر گیا اور میں نے بھی ڈگری لے لی بلکہ اور پیپل آر سپیریئر دین دیئر پیپل جو ادھر سے رٹے والے سسٹم سے آ جاتے ہیں نا میرے خیال میں کوئی پاکستانی ناکام نہیں آیا ان کے اکثر بچے جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا اس طرح کا ٹریننگ نہیں ہو گیا ہوتا ہے جتنا ہماری سکولنگ جو ہے اگر آپ اپنے بچوں کو دیکھیں جو آپ کا ہمارے بچے سیکنڈ گریڈ میں ہے یا تھرڈ گریڈ میں اس کا اتنا تو اس کا بستہ ہوتا ہے وہ اٹھا بھی نہیں سکتا ہے ادھر سے آتا ہے تو پھر اس کو پھر شروع کر دیتے ادھر سے نکلتے تو پھر مدرسہ لگا وہ پاگل ہو جاتے ہو بچہ جس عمر میں جس کو پڑھانا ہے یونیورسٹی میں تو ادھر وہ پھر مزے کر رہا ہے جس نے مزے کرنے ہیں جس نے کھیلنا کودنا ہے ہم نے بالکل الٹا کر دیا اور پھر بھی سارے لوگ بیٹھے ہیں تو جب بھی بات کرتے ہو کہتے ہیں سکول کو ٹھیک کرو سکول کو ہم بھی کبھی یونیورسٹی والے کہتے ہیں سکول کو ٹھیک کرو یونیورسٹی ٹھیک ہو خود بخود ہو جائے گی ان بچوں کا تو ہم نے ستیا ناز کر دیا ایجوکیشن از ناٹ فری سارے لوگ کام کرتے ہیں کھانے کے لیے وہ کماتے ہیں رینٹ بھی دیتے ہیں اور یونیورسٹی کے پیسے بھی دیتے اور یہاں پر وہ فل ٹائم اسٹوڈنٹ بھی ہے اور اس کے اس کے ساتھ ساتھ وہ ریزلٹس بھی پروڈیوس کرتے ہیں یونیورسٹی والے ان کو اتنا رگڑا دیتے ہیں ہمارا جو پروفیسر صاحب تھے تو پروفیسر صاحب کتاب جس نے پھینک دیتے تھے بس پھینک دیتے تھے اس نے پڑھانا کچھ بھی نہیں تھا ہمیں پتہ تھا آسان چیز وہ پڑھاتا تھا مشکل چھوڑ دیتا یہ خود کرو دس از دس از یو ایس ایجوکیشن سسٹم خود کرو آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں آپ ایم فل کر رہے ہیں آپ یونیورسٹی میں یہ چیزیں خود کرو کرنا سارا ہم نے تھا یہاں پر ہم اسپون پیٹنگ پیمپرنگ ایٹ دا اینڈ وہ غریب بھی کسی کام کا نہیں ہوتا ہے با جب نکلتا ہے تو پھر ہمیں بھی وہ اس کے جو بھی اس کے منہ میں آتا ہے وہ وہ بولتا ہے اینی وے کمنگ بیک تو پہلی اسٹریٹجی انڈرسٹینڈنگ دا سیکنڈ ون ٹیکسٹ بک اینڈ دا تھرڈ اسٹریٹجی سو فار امپلیمنٹیشن دا ریکوائرمنٹ از دس دیٹ اے پرسن شوڈ سٹ ود ان دا یونیورسٹی شوڈ ورک ہیئر ہول ٹائم ڈونٹ ورک ایٹ ہوم بچوں کا ٹائم بچوں کو دے یونیورسٹی کا ٹائم یونیورسٹی کو دے پھر آپ دیکھیں سسٹم ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے سسٹم کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا سسٹم اڈاپٹ کیا لیکن اڈاپٹ کرنے کے بعد چھوڑ دیا کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یار اتنا اچھا سسٹم اور اس کا بھی ہم نے ستیا ناز کر دیا وہ سسٹم خود رو رہا ہے کہ پاکستانیوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے یہ اسٹریٹجی ففتھ جو ہے دیٹ از پروفیشنل ٹریننگ آف اسٹوڈنٹس so hands on experience uh, this is another issue with our higher education uh, system in pakistan i don't know about sin madrasatul islam university but most of the universities what we do aisa hota hai ke fall shuru ho jata hai jab ye khatam hota hai to phir phir spring shuru ho jata hai spring khatam hota hai to phir fall shuru ho jata hai ek daud lagi hoti hai تو ایپٹ آباد یونیورسٹی میں میں نے ایسا کیا تھا کیونکہ دا سسٹم اس میں بلٹ ان وی شوڈ ہیو اے ونڈو آف تھری منتھس اینڈ دیز تھری منتھس ول بی فار اسٹوڈنٹس سو دا اسٹوڈنٹس دے کین ہیو ہینڈس آن ایکسپیرینس اب اگر آئی ٹی کا کوئی بچہ ایوری ایئر ہی آر شی گوز اینڈ گیٹس ٹریننگ ہر سال تین مہینے ایٹ دا اینڈ آف فور ایئرس اس بندے کے پاس صرف کتابوں کا نالج نہیں ہوگا لیکن اس کے پاس ہینڈس آن ایکسپیرینس ہوگا بچے کے لیے جاب کا کوئی 
مسئلہ ہی نہیں ہوگا یہ ایک اور چیز ہے اکیڈیمک اور ایگزام آڈٹ دس از اے کائنڈ آف انادر انوویٹو اسٹریٹجی دیٹ واز انٹروڈیوسڈ ایٹ ایبٹ آباد یونیورسٹی ہر ایگزام سے پہلے ایک کمیٹی جاتی تھی اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اکیڈیمکس کو وہ دیکھتے تھے کتاب فالو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کلاسز پوری لے لیے ہیں نہیں لیے ہیں ٹیسٹ کی کوالٹی ٹھیک تھی ٹھیک نہیں تھی اسی طرح سے ہر کورس کا جو ہے جب وہ آڈٹ ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو دیکھے جو پڑھاتے وہ تو پڑھاتا ہے لیکن جو نہیں پڑھاتا اس کو بھی تو کوئی پوچھے نا سو وین وی ہیو اے کائنڈ آف این آڈٹ لائک دس اینڈ اور اس میں پروفارمیں ہوتے ہیں اینڈ ان دوز پروفارمرس پھر انہوں نے یہ ساری چیزیں دی ہوتی ہے کتنے لیکچرس ہوئے کتاب کو فالو کیا گیا نہیں کیا گیا پھر اس میں وہ اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا صورت حال تھا آر یو سیٹسفائڈ فرام دا فیکلٹی آر ناٹ تو جب یہ ہوگا نا ایٹ دا اینڈ میں آپ کے پاس جو ہے مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ وہ سیریس ہو جائیں گے اینڈ دے ول بی ڈوئنگ مچ بیٹر اینڈ دا سیم تھنگ از ود دا ایگزیم کہ ایگزیم کا بھی آپ لوگوں نے آڈٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایکسٹرنل لوگوں کو بلائیں گے دے ول چیک دا کوالٹی آف دا پیپر فزکس کا پیپر ہے تو فزکس کے لوگ میتھس کا پیپر ہے تو میتھس کے لوگ کمپیوٹر کا پیپر ہے تو کمپیوٹر کے دو ایکسٹرنل لوگ آئیں گے دے ول چیک کہ یہ جو ایگزیم بنا ہے یہ ٹھیک بنا ہے کنٹینٹ کو کور کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گریڈنگ ہوئی ہے رینڈملی ایک دو پیپر نکالیں گے سب کے کیونکہ اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے ادھر کا تو مجھے نہیں پتہ ہے لیکن بہت ساری جگہوں میں سیمسٹر سسٹم میں بہت کیجول لیتے ہیں چیزوں کو تو اس سے ہمارے ایگزیم کی کوالٹی بہت بہتر ہو جائے گی یہاں پر جو ہے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ تھینک یو ویری مچ فار یور اٹینشن آپ لوگوں نے جتنے اٹینشن سے مجھے سنا شکریہ